assalamu alaikum class welcome back after your uh, mid term holidays hopefully aapki chuttiyan achhi guzri hongi aur aap logon ke jo mid term ke exam ke results hain i will announce them soon um hopefully is week mein to nikle aaj tak tak aapke results jo hain wo announce ho chuke honge so continuing from where we left off lecture 7 is risk management <coughs> in this we will discuss डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो कि सप्लाई चेन मैनेजर्स को कंसिडर करने होते हैं जब वो एक सप्लाई चेन स्ट्रेटी बना रहे हों सो वॉट आर दोज टाइप्स ऑफ रिस्क विच आर इन सप्लाई चेन आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हम नंबर वन इज़ डिस्ट्रप्शन नंबर टू इज डिले थ्री इज सिस्टम्स रिस्क फोर इज़ फोरकास्ट रिस्क एंड फाइव इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क सो इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे इनके अलावा तीन चार और भी हैं इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स सो फर्स्ट इज डिसरप्शन सबसे बड़ा जो संगीन एक इशू हो सकता है किसी भी सप्लाई चेन में वो ये है कि वो सप्लाई चेन बिल्कुल ही रुक जाए कम्प्लीटली जो पूरा प्रोसेस है सप्लाई चेन का सप्लायर से ले कर मैनुफैक्चर मैनुफैक्चर टू होल सेलर एंड दैन टू रिटेलर या फिर जो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क डिज़ाइन हमने डिस्कस किए हैं वो चलना रुक जाए और ये कब हो सकता है जैसे आज कल बिकॉज ऑफ करोना वायरस बहुत सी सप्लाई चेन हैं जो कि रुक गई हैं री स्टार्ट भी की जा रही हैं इंडस्ट्रीज को री स्टार्ट किया जा रहा है तो ये एक एग्जाम्पल है डिसरप्शन की यानी कि कोई ग्लोबल पेंडेमिक कोविड नाइन्टीन जैसा अगर आए तो दैट कैन बी कंसिडर्ड ए डिसरप्शन कि बिल्कुल ही स्लो डाउन भी ना हो बिल्कुल रुक जाना एक सप्लाई चेन का सो दैट इज़ अ डिसरप्शन कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो कई ममालिक होते हैं जहाँ पर फ्लड्स अगर आ जाएं जैसे पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है पाकिस्तान तो फसलें जो हैं वो तबाह हो सकती हैं सैलाब की वजह से बांग्लादेश में जैसे जो हरिकेन्स आती हैं साइक्लोन्स बल्कि आते हैं समंदरी तूफान उनसे जो उनकी शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है तो वो वहाँ पर एक डिसरप्शन है कि आपका जो शिपिंग यार्ड है बाई सी जो आपके ट्रेड रूट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्कस हैं वो सारे उसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं इसके अलावा कोई भी जैसे अमेरिका में हरिकेन सीज़न आता है या वहाँ पे टोर्नेडोज आते हैं कुछ स्टेट्स में तो मतलब विंड बेस्ड नेचुरल डिज़ास्टर तो वो वहाँ पर कम्प्लीटली उनके एग्रीकल्चर सिस्टम को दबा कर देता है जापान में अर्थ क्वेक बहुत आते हैं तो ये सारे जो हैं डिस्ट्रप्शन के एग्जाम्पल्स हैं इनकी वजह से आपकी फैसिलिटीज़ तबाह हो सकती हैं बिल्डिंग्स ख़राब हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है उसके अलावा रोड्स जो हैं वो उन पर ट्रैवल नहीं कर सकते जानी और माली नुकसान ऑबियसली भी होता है तो इनकी वजह से डिसरप्शनस लॉन्ग टर्म बेसिस पर कोई भी रुकावट अगर आए दैट इज़ कॉल्ड ए डिसरप्शन इसके साथ है डिले सेकेंड पॉइंट जो है डिलेज जो हैं वो परमानेंट स्टॉप नहीं होता डिले से मुराद है कुछ चीज़ें जो हैं वो देर से होंगी अगर इस हफ्ते सप्लायर ने आपको भेजना था रॉ मटेरियल वो इस हफ्ते नहीं भेजेगा वो अगले हफ्ते या दस दिन बाद या अगले महीने भेजेगा बिकॉज ऑफ डिलेज जो कि उसके एंड पर हैं हो सकता है वो उसके कंट्रोल से बाहर हों वो चीज़ें जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं या हो सकता है कि उसकी अपनी ना अहली की वजह से वो डिले कर रहा हो वेटिंग जो है अक्सर उसकी वजह से नुकसान बहुत होता है टाइम ज़ाया हो तो पैसे भी ज़ाया होते हैं हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिस्कस किया था लीन मैनुफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट उसमें आठ मुख्तु किस्म के वेस्ट्स होते हैं जिनको अवॉइड करना होता है और उनमें से एक डब्ल्यू था वेटिंग वेटिंग टाइम जितना कम हो सके आपने कम करना है जब भी प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल की शक्ल में मैनुफैक्चरर के पास आता है उस दिन से लेकर जब वो फिनिश गुड्स कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचता है उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं लीड टाइम और लीड टाइम जो है वो डिफाइंड होता है हर इंडस्ट्री के अंदर और कोशिश ये की जा रही होती है कि जी जो इंडस्ट्री का एवरेज लीड टाइम है उससे हम जल्दी अपना लीड टाइम कम्प्लीट करें और एक एडवांटेज आपको मिल जाता है अपने कंपेरेटर के ऊपर जैसे हमने ज़ारा पैरल की केस स्टडी डिस्कस की थी कि वो अपनी इंडस्ट्री में उनका लीड टाइम बहुत शॉर्ट था शॉर्ट था इस वजह से वो बहुत फ़ायदा उठाते थे इसका जल्दी फोरकास्टिंग करते थे मार्केट ट्रेंड्स को जल्दी आइडेंटिफाई वो कर लेते थे बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम कस्टमर डिलेज जहाँ पर होंगे ऑबियसली आपको ऑटोमेटिकली नुकसान होगा जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं वो भी आपके इफेक्ट होंगे और ऑब्वियसली कंपटीशन के लिहाज से भी आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे कंपेयर टू योर राइवल्स तो डिलेज जितने कम हों उतनी अच्छी बात है 
और सिस्टम्स रिस्क जो है दैट इज़ द थर्ड पॉइंट सिस्टम्स से मुराद जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन का ड्राइवर डिस्कस किया था इन्फॉर्मेशन के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं फोरकास्टिंग के लिए जैसे कि सी आर पी सिस्टम है या वी एम आई सिस्टम है या एम आर पी हमने डिस्कस किया है ई आर पी डिस्कस किया है एम आर पी में था जी मटीरियल रिक्वायरमेंट के लिहाज से रॉ मटीरियल के लिहाज से आप प्लानिंग करते हैं फोरकास्टिंग करते हैं करंट सिचुएशन क्या है करंट रॉ मटीरियल कितना है फ्यूचर में कितना रॉ मटीरियल चाहिए और कितना आपको वो गैप वो नज़र आ रहा है जो कि आपने उस गैप को ख़त्म करना है सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ई में बाकी तमाम जो ऑपरेशन हैं जो कि लिंक्ड हैं विद प्रोडक्शन वो भी शामिल हो जाते हैं सी में अमूमा क्या होता है जी इट इज़ मैनेज बेस्ड ऑन दी रिटेलर्स वेयर हाउस इन्वेंट्री लेवल वहाँ पे जो उसके वेयर हाउस में स्टॉक लेवल है उसके लिहाज से सी आर पी को मैनेज किया जाता है और वी एम आई में पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा को देखा जाता है कि जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है रिटेलर वहाँ पर काउंटर पे उसको वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग बार कोड रीडर्स और वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है अमूमा मैनुफेक्चर के साथ और वो मैनुफेक्चर या वेंडर फिर वो मैनेज करेगा इन्वेंट्री रिटेलर की और फोरकास्टिंग करेगा इसको हम वी एम आई कहते हैं तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये इन सब चीज़ों का की जो डिपेंडेंस है वो किस पर है सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑनलाइन कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के ऊपर और अगर वो सिस्टम जो है वो डाउन हो जाए उस पर लोड बहुत है उसको किसी साइबर अटैक का जो है उसकी वजह से हैक हो गया है जो कि अक्सर कॉरपोरेट लेवल पर भी हैकिंग की जा रही होती है कुछ हैकर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं सिर्फ अपनी एक स्किल को शो करने के लिए हैक कर रहे होते हैं उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता वो गवर्नमेंट के भी वेबसाइट को भी हैक करेंगे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की वेबसाइट्स को भी वो हैक करके दिखाते हैं कि जी आपका सिस्टम जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है और अक्सर उन हैकरस को हायर भी कर लिया जाता है बाई दीज ऑर्गेनाइजेशन के आप हमारे सिस्टम्स एनलिस्ट बन जाएँ और हमारी सिक्योरिटी को चेक करें तो अगर एक एम्प्लॉई है आपका और वो चेक कर रहा है थ्रू हैकिंग उसको हम कहते हैं वाइट हैकर वाइट हैट हैकर और अगर कोई तकरीब कारी के लिहाज से डैमेज करने के लिहाज से कंपनी को के सिस्टम्स को या उनकी वेबसाइट्स को हैक कर रहा है तो उसको हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं सो यू हैव अ रिस्क फैक्टर जब भी कोई ऑनलाइन सिस्टम होगा उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एट ऑल टाइम्स आपको देखना होता है कि जी कहाँ कहाँ से वीकनेसेस हैं जिनको एक्सप्लॉयड किया जा सकता है बाय पीपल जो कि आपको नुकसान पहुँचाना चाह रहे सो सिस्टम्स रिस्क दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं और जो मॉडर्न सप्लाई चेन्स हैं उनमें बगैर इन सिस्टम्स के इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं है उस स्केल पर तो इसलिए इनकी प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर सिस्टम डाउन होगा या हैक होगा ऑब्वियसली दिस इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम नेक्स्ट इज फोरकास्ट रिस्क फोरकास्टिंग जब आप करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे रिस्क ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि फोरकास्टिंग आप जितनी एक्यूरेटली करें 100% परसेंट एक्यूरेट नहीं हो सकती है उसमें कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होगा देर विल बी सम डिविएशन आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे या तो थोड़ा सा बढ़कर आपका एक्चुअल फिगर होगा या थोड़ा कम होगा कॉस्ट के लिहाज से फोरकास्टिंग कर रहे हैं कस्टमर डिमांड के लिहाज से आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं वट एवर द फैक्टर इट इज़ जिसको आप फोरकास्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर आप इंक्लूड करते हैं तो कितना एक्सेप्टेबल रिस्क है वो कैलकुलेट करना होता है आपने इसको रिस्क मिटिगेशन भी कहते हैं एम आई टी आई जी ए टी आई ओ एन हर फैक्टर के अंदर कोई ना कोई रिस्क होता है एज वी हैव डिस्कस्ड तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें आप थोड़ा बहुत रिस्क एक्सेप्ट करते हैं फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था बुल वेप इफेक्ट विच इज़ द आइडिया के अगर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हैं फोरकास्टिंग को और सिर्फ आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि जी हमें 12 यूनिट्स चाहिए डिमांड कस्टमर की इतनी है हालांकि असल डिमांड जो है वो 10 यूनिट्स है या 8 यूनिट्स है और वो सिर्फ सेफ साइड पर रहने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो अपना सेफ्टी स्टॉक बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स बताते हैं इस वजह से कंपनीज़ को फिर बहुत सारे यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं बिकॉज जितने भी रिटेलर्स होंगे वो बेशक कम यूनिट्स मंगवा रहे हों लेकिन मिला कर वो काफ़ी सारे यूनिट्स बन जाएंगे सेम विद होल तो फोरकास्टिंग रिस्क ऑटोमेटिकली है कि बुल वेप इफेक्ट में 
if you are not properly managing the forecasting system. In this case, solutions we have discussed here that if the manufacturer decides that he will manage the inventory retailer, ki, to that is VMI. So, those are the three ways to reduce the risk, to reduce the forecasting risk. Ko kam karne ke. So, that is one important factor. Besides, if you don't properly forecast how much material you need, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो बन जाते हैं वो वेयरहाउस में पड़े रहेंगे या तो मैन्युफैक्चरर के वेयरहाउस में या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के वेयरहाउस में और वो चीज पड़े पड़े खराब भी हो सकती है जो चीज पड़े पड़े खराब हो जाए वो उसको हम ऑब्सोलेट कहते हैं ऑब्सोलेसेंस जो है एक बड़ा मसला है सप्लाई चेन में खास तौर पे टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ऑनलाइन जितने बिजनेसेस हैं उनको इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि एक जो उनका सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है जो उन्होंने बनाई है डिजाइन की है फॉर सेल फोन्स वो कितने अरसे तक जो है इट कैन वर्क प्रॉपर्ली बिफोर इसको कोई अपडेट की जरूरत पड़ेगी और अपडेट्स काफी रेगुलरली जो हैं वो आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो होते रहते हैं आपकी एप्स जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं क्योंकि अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में विदाउट दोस अपडेट्स उसमें कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिहाज से अपडेट्स होते हैं कुछ बग्स को रिमूव कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में से और दे आर गिविंग यू मोर फीचर्स या जो इश्यूज कंप्लेंट्स आ रही हैं कस्टमर्स को के लिहाज से उनको वो मद्देनजर रख के इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के अंदर तो वो फोरकास्टिंग के अंदर भी शामिल चीज होगी कि जी दे हैव टू फोरकास्ट कि कितने दिनों या हफ्तों के लिहाज से उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करनी है अपडेशंस करनी है सो दीस आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन फोरकास्टिंग द प्रोडक्ट उसके बाद है जी फिफ्थ इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले ये डिस्कस करते हैं आईपी भी इसको कहते हैं आपका कोई भी ओरिजिनल आईडिया हो आपने कोई चीज डिजाइन की है कोई प्रोडक्ट बनाया है आपने उसका कोई टैगलाइन डिफाइन किया है उसका कोई लोगो बनाया है दीस आर ऑल योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ठीक है जी आपकी कोई भी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसको आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं पेटेंट करवा सकते हैं कॉपीराइट करवा सकते हैं दीस आर सम प्रोटेक्शंस जो कि आपको कानून में मिलती हैं depending on किस तरह की intellectual property है for example company का जो नाम है जो logo है इसको मुमन trademark करवाया जाता है जिस font के साथ उसका नाम लिखा जाता है उस font को भी trademark को करवा सकते हैं इसलिए अक्सर हम देखते हैं companies के नाम के सामने या उनके logo के सामने छोटा सा TM लिखा होता है circle के अंदर TM means trademark and trademark is in Pakistan it is for 10 years 10 साल तक आप लीगली ओन करते हैं वो ट्रेडमार्क उसके बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं ठीक है जी सो दैट गिव्स यू प्रोटेक्शन कि आपका नाम कोई कॉपी नहीं कर सकता आपका लोगो कोई कॉपी नहीं कर सकता कोई टैगलाइन आपकी इस्तेमाल नहीं कर सकता सेम विद टेक्नोलॉजी अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है कोई प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है उसकी जो डायमेंशंस हैं आप उसको करना चाहते हैं अंडर योर नेम तो उसका आप पेटेंट लेंगे पेटेंट्स जो हैं वो 20 साल के लिए होते हैं और उमूमन किस लिए होते हैं फॉर टेक्नोलॉजी या किसी सॉफ्टवेयर के लिए सो इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन और ये डिफरेंट किस्म के पेटेंट्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट वेरिएशंस हैं ड्यूरेशंस के लिहाज से कि कुछ कंट्रीज में ज्यादा अरसे के लिए आप पेटेंट ले सकते हैं कुछ में कम पर इन पाकिस्तान इट इज 20 इयर्स उसके बाद वो पब्लिक एक्सेस में आ जाता है उस पेटेंट को या उस टेक्नोलॉजी को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उसके अलावा जो सबसे लंबा अरसा होता है फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको हम कॉपीराइट कहते हैं कॉपीराइट जो होगा इट विल बी फॉर रिसर्च वर्क फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से कोई पेपर्स पब्लिश किए हैं या अप्लाइड रिसर्च जो कि आप स्पेशली आपके लिए किसी रिसर्च फर्म ने की है रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन और वो आपके नाम के अंडर आती है एंड एनी टाइप ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग जो कि आपके किसी एड में चला हो सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आएगी वो जिस बंदे ने बनाया होगा वो उसकी लाइफ टाइम प्लस 50 इयर्स उसके मरने के बाद भी वो उसके जो रिलेटिव्स हैं दोस पीपल ओन द राइट टू दैट पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बुक्स भी इसके अंडर आ जाती हैं सो दैट इज आईपी बेसिक आईडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज कुछ कंट्रीज के अंदर बड़े स्ट्रिक्टली एनफोर्स होते हैं आईपी लॉज और कुछ कंट्रीज में बेशक हों भी सही लॉज लेकिन इतने स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं होते जैसे चाइना में अक्सर जो है आईपी लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है इसलिए वहां पे अक्सर प्रोडक्ट्स की कॉपीज जो हैं वो बनाई जाती हैं आईफोन्स को रिवर्स इंजीनियर कर लेंगे और वो उनकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बना लेंगे सो दैट इज अ प्रॉब्लम इन दैट कंट्री कि वहां पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या वहां पर आपके कस्टमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आपके सप्लायर हैं तो 
आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कॉपी किया जा सकता है आपके राइवल्स कॉपी कर सकते हैं और आप उसको कोर्ट में अगर लेके जाएं केस को मोस्ट लाइकली यू विल नॉट विन अगर आप जीत भी जाएं केस तो जो भी जुर्माना बनेगा उसको इन्फोर्स करने का उनके पास एज सच कोई तरीका नहीं होगा उस मुल्क के अंदर सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब आप किसी मुल्क में बिजनेस करना शुरू करें तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ के आई पी लॉज कितने स्ट्रॉन्ग हैं सो दीज आर फाइव पॉइंट्स नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं हम उसको नेक्स्ट uh, जो इसका पार्ट टू है लेक्चर का उसमें डिस्कस करते हैं